Alito Sardaga. Parents gift is stay. Pillal ki sarda. A pillalu. Kayaju glaite. Parents ki sarda. E show choto miku sarda. Mi sardani. Inka eku chedo. Yali ki sarda. Sardalu, you under Telsu, me life for Jagina Sardal. Yalanti Chalan Kutner. Chelliki break up Chapi, Akato Hanuman Kalan Sarat. Akta, my husband Urkunta. Thanks, Rani Chilin would be skilled. Nasarda, Missarda Ipendi, Ipro, Banti Pildo. Let's welcome Banti. అంటే <laughs> 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 Pierre de Liga Drutana. Oh, no. You take a photo on the Canizo? Foot on the Nene. Oh, Nila Gunterana. Samo. Samo. Are you? And if we get up again, same key and here, some of the Ante, Chinna put the pen there, Terna Law. Malla, team Sanguchi, I need to pretty. Malanan Sushi, and I put I need dresses. I need to put it under the scoot and in the bag with the market. Ah, the canna. Ah, but I think pitch it to Panay for the other. You I know. Much more. I know. I know. I know. I know. I know. I know. Chittur Vanakala, Nellur Parigatala, Guntur Manta Mandala. Aine, Nana, Nana, Rana Nana. Andagala Divi Vachau, Kala Kuvelu Vichau, Rakani Yeru Pekinchau. Ma Thoru Ku Thodaiyau, Ma Nira Ku Niraiyau, Ma Aiya Ku Andai Nilchau. Aiyante Anandam, Aiyante Santosham. I don't know. I Zayala <laughs> 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 Anna, Pastor Anna, Anna, Anna. Ah. Yandro, Antar Jayoi. Ye Vaishma Dilsa, Anna. Ye Vaishma Anna. Aad Vaishma. Ye personality Aad Vaishma. Apni personality kaat. Le da? P U C kada. Chinnu pula. Par P U C le. Pandu mandal arava yogati. Ah ah ah. Okay, Anna. Anna. Sorry, Anna. Anna. Okay. Vaishma inchid. Okay. So matra vai pe yandra vata. Motor vadula yandra vata. Board me da. College bulletin board doora kada. I bought me the price of the year. I didn't go away to you. What am I? They percussion. A Mugurlo, Nano, Jedija Saramat. Acha Adi Praramho, Nanakal, Nanakal, Nanakal. He was an academic Praramho. Screen key first to yes in ma. Screen Brahmaputu. Hello, Chinokas. Ante Manangari last place in Alavanda. Ah, I know Jogu. I an additional speaker at your record. Sub Inspector Praram Mincheru. Akaduna Pudu, Akaduna Association of Praram Mincheru, Drama Nalgonda, Dr. Rajara Watts Memorial Academy, Nalgonda. 
ఓకే అక్కడ నాకు ఒకటి శిష్యుడు ఉండేవాడు యూసఫ్ బాబు అని వాడు ఒక పేపర్ పెట్టాడు ప్రజాపూరు అని ఓ ఆ ప్రజాపూరు ఒక సంవత్సరం అవగానే మొదటి వార్షికోత్సవాన్ని పెట్టి చాలా గ్రాండ్గా అరేంజ్ చేసి దాసరనారాయణ రావు గారిని కూడా చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచాడు ఆయన పిలిచాడు ఆయన వచ్చాడు ఆయనే కాకుండా ఇద్దరు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు చాలా ఆల్ బిగ్ షాట్ స్క్రీమ్ ఆఫ్ నల్గొండ మొత్తం పోగైంది అక్కడ ఒక జెడ్పి ఓపెన్ ఎయిర్ ఆడిటోరియంలో వేసాం ఆ నాటకం వేస్తూ వేస్తూ సరే మొదట ఏం చేశానంటే నన్ను కూడా మాట్లాడమన్నాడు రెండు మాటలు మాట్లాడమంటే వచ్చాను దాసరనారాయణ రావు గారు ఈరోజు మీకోసమే ఒక చిన్న నాటికి ప్రదర్శిస్తున్నాం అండి అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మినిస్టర్లు కానీ లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఆల్ బిగ్ షాట్స్ అందరూ పెద్దవాళ్ళందరూ మా నాటకాలు రెండు సార్లు మూడు సార్లు పది సార్లు చూసిన వాళ్లే కేవలం మీకోసమే ప్రదర్శిస్తున్నాం అయితే మీకు విజయవాడలో వైజాగ్లో హైదరాబాద్లో మెడ్రాస్లో చాలా బాగా ఉంటాయి ఏమో ఈ నల్లగొండ అనే చిన్న ఈ కొండల మధ్యన ఆ ఏం ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని చెప్పేసి అర్జెంటుగా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారేమో కానీ మీరు నాటకం నుంచి వచ్చారని పేపర్లో చదివాం మేము నాటకం నుంచి వచ్చి ఒక నాటకం చూడకుండా అంత సంస్కారం లేకుండా వెళ్ళిపోతారు అనుకోను నమస్కారం అని వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఓ వెళ్ళి కూర్చునేటప్పుడు ఇది అన్నాడు ఏంది మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ పెట్టేవన్నాడు ఫిట్టింగ్ ఏం కదండి నిజమే నేను చెప్పింది అన్నాడు ఒక పావు గంట ఉండి వెళ్ళిపోతారన్నాడు సరే కూర్చున్నాడు పావు గంట వెళ్ళ అరగంట వెళ్ళ నలభై ఐదు నిమిషాలు యాభై ఐదు నిమిషాలు వస్తుంది ఆ నాటిగా వెళ్ళలేదు యాభై ఐదు నిమిషాలు అయిపోయినా వెళ్ళదా గబ గబా పైకి పరిగెత్తుకొచ్చాడు అయితే మైక్ ఇవ్వండి అన్నాడు ఎవడు ఎవరు డైరెక్ట్ చేశారు దీన్ని నేనే చేశాను ఎవరు రాశారు దివాకర్ బాబు రాశాడు గప్చిప్ అనే ఒక నాటికి అని మళ్ళీ బైక్ తీసుకుని ఇక ఆయన ఆయన ఆవేశంలో అనర్గళంగా మాట్లాడుతూ ఇక్కడొక మీ మధ్యలో ఈ నల్లగొండలో ఈ కొండల మధ్యలో ఒక వజ్రం ఉంది అది ఇక్కడ కాదు ఉండాల్సింది మా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి నేను మంచి అవకాశాలు ఇస్తాను మిగతా ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా బాగా చేశారు వాళ్ళందరికి కూడా నేను వీలు వెంబడి మంచి అవకాశాలు ఇస్తాను అని చెప్పేసి వెళ్ళాడు ఆవేశంగా సూపర్ మాట్లాడారులే అనుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత వారం తిరగకుండానే కబురు చేశారు రామానాయుడు గారి స్టూడియో నుంచి కబురు వచ్చింది సో ఫస్ట్ సినిమా బ్రహ్మపుత్రు 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 ఓకే సో ఏదో అడగబోతున్నావు అదే బా నీకు తెలుసా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్టులు మా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటే ఎవరు అనుకున్నా ఎవరు ఆయనే జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు అవును కదా ఇంకోటి తెలుసా ఆయన ఒకటి అడగాలి అంటే జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు మీరు ఈ ఫ్యాక్షనిజం తెరుచుకోవడం కోసం ఒక పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్ పర్సనల్ గెలిచారంట ఒకళ్ళు నేను చాలా మంది గెలిచారు ఎంతో మంది ఉన్నారు నా తమ్ముళ్ళు అన్న 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 అంటూ నేను కర్నూలు వెళ్ళినా కడప వెళ్ళినా ఆ ప్రాంతాలకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అన్న 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 ఒకసారి కలుస్తామన్న ఒకసారి కలుస్తామన్న అని కలుసు అనేవాడిని నేను అయితే నేను ఒకటే చెప్తున్నాను అంత మంచివాళ్ళు అంత సహృదయులు స్నేహానికి ప్రాణం ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకెవరు లేరని నేను చెప్తున్నాను రాయలసీమ ఈరోజు ఈ స్థాయికి నేను రావడానికి ఆ రాయలసీమ మాండలికమే కారణం అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాను అనే నాన్నగారు ఆ మాండలికంలో ఓసారి మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎవడో ఒక ఏదో రాశాడు నా గురించి అని కొంత రాశాడు రాసేసి ఆ వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు అని రాశాడు నాకు ఒక్కడే కొడుకు అది వాడి ఫ్రెండ్కి ఎవరో చదివి దాంట్లో నెట్లో చదివి వాడికి వెంటనే ఫోన్ చేశారే మీ తమ్ముడు ఎవరు రా మీ తమ్ముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని వాడు అడిగింది వాడు వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసి నాన్న తమ్ముడు ఎంట తమ్ముడు ఎవరే తమ్ముడు ఉన్నాడా అంటే మాస్టర్ కదా బావా బావా థ్యాంక్ యూ బావా పుణ్యాన మా నాన్న ఒప్పుకున్నాడు తమ్ముడు అరే మేము అమెరికాలో ఉన్నారా అమ్మయ్యా లేదు వాడు వచ్చేసాడు వచ్చారా నేనే బ్రతిలాడాను ఎందుకు అమెరికా హ్యాపీగా ఇండియాలో ఉందాం రాయ్యా ఓకే ఆ జేపీ అనగానే మా ప్రేక్షకులకి ఆ రాయలసీమ ఆ డైలాగు చాలా ఫేమస్ ఫస్ట్ ప్రేమించుకున్నారు ఆ సినిమాలో ఒక అది కానీ లేదంటే సమర్ సింహారెడ్డి కానీ పొంగలకి అది రిలీజ్ అవ్వడం ఒక అద్భుతమైన క్రియేట్ చేయడం అది ఆ తర్వాత నాలుగో రోజు ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారి తమ్ముడు ఫోన్ చేసి అన్న నీ వల్ల మా సినిమా ఒక యాభై రోజులు ఎక్కువ పడుతుంది అన్న అయినా చాలా సంతోషం నాకు అర్థం కాల నాకు మతిపోయింది ఏ రేంజ్ లో ఉందో నాకు తెలియదు నేను సినిమా చూడాల నూట ఇరవై ఐదు రోజు విజయవాడలో చూసే సినిమా నేను సమర సింహారెడ్డి నేను రాఘవ రెడ్డి ఇంటికి వచ్చా నేను ఎట్టింటికి వచ్చా నీకు మూతి మీద మీసమంటే ముందుకు రారా డైలాగ్ దాంట్లోనే ఎవరు బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు గారు సో ఆ సినిమాలో నుంచి ఒక అద్భుతమైన ఒక ఆ స్లాంగ్ ఇక అక్కడే అంటే 
ఒక డైలాగ్ మీ జనరల్ గా ఇంత ఫోర్స్ లో చెప్తేనే ఆ రియాక్షన్ వస్తుందా వస్తుంది వస్తుంది అది రావాలి ఓకే అది లేకుండా ఢిల్లీలో కదరా సీమ సందుల్లోకి రా చూసుకున్నాము నీ పెట్టాపము నా పెట్టాపము అది రావాలి చాలా మందికి మామూలుగా మాట్లాడడం నేను చాలా నార్మల్ గా నార్మల్ గా సున్నితంగా మాట్లాడతాను చాలా మందికి అనుమానం ఎక్కడికి వెళ్ళినా రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నా ఇంకెక్కడన్నా ప్రయాణం చేస్తున్నా సార్ మీకు ఎవరు సార్ డబ్బింగ్ చెప్పేది మొండు దినాకు కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం దాని గురించి నీ కామెంట్స్ రాడి ఇదేంటి గబ్బర్ సింగ్ టైరెడియా నూతిలో కప్పలు ఇదేంటి ఓపెన్ గంగమ్ స్టైల్ కరెక్ట్ గా అప్పుడు నాకు అది నిజంగా తెలియదు ఆ తర్వాత దాని గురించి విన్నాను ఈ స్టైల్ లో చేయండి సార్ అని ఊరికి అట్లా చూపించారు వేస్తారు అంతే అంతే అంటే ఎలా చూపిస్తా అలా చేస్తావా ఏది మా ఆడియన్స్ కోసం ఒకసారి డాన్స్ అయినా చూద్దాం అయ్యో Okay. So next. Oh, mana Sai Kumar. Sai. Kuturu Alludu. Adi. Koduku Raghunath Reddy gar anukunta last. Raghunath Reddy. Okay. Yeah. Next. Alexander. Alexander. Enakala. Alexander. Idi stage meeda kada anedi? Stage. Okay. బంతే వేరు మాత్రం బాగా పెట్టారు నీ మనసే అది ఎంతో మిలేటి మూడు తెచ్చేవేంటి మూడు అంటే ఒకటి మమ్మ పంపింది ఇదేమో ఇంకో మమ్మ ఇదేమో నేను తెచ్చా కోపంతో ఓహో నువ్వు కోపంతో తెచ్చావు ఇద్దరు మమ్మీలు నువ్వు ఆ రెండు పంపిస్తే ఇది కోపం నువ్వు తెచ్చా ఏంటి ఎందుకు వదిలేసి వెళ్ళాడని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏం లేదు ఇది ఉన్నాయి మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని పట్టుకోవాలి పట్టుకుంటే ఎర్రది పట్టుకున్నారు అనుకోండి రౌద్రం కోపం మీ కోపం తెప్పించిన సంఘటన సినిమా షూట్ లేదంటే గాసిప్ మీ గురించి వచ్చిన గాసిప్ ఇవి ఇది తెల్లది పట్టుకుంటే మీ అదే అజ్జేసేగా మమ్మల్ని పడేశారు అర్థమైంది ఇది చూస్తేనేమో నవ్వుకునే సందర్భం ఎవరన్నా అన్న గాసిప్ వల్ల కానీ లొకేషన్లో జరిగిన ఒక సందర్భం వల్ల కానీ మీరు నవ్వుకున్న సందర్భం సో కళ్ళు మూసుకుంటే ముందుకు పెడతా నాన్న ఇది రొమాంటిక్ అనమాట ఇప్పుడు రొమాంటిక్ గురించి రొమాంటిక్ యాంగిల్ యాంగిల్ లో ఏం జరిగింది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది ఎఫర్లు ఉన్నాయండి అందుకేమన్నా మ్యారేజ్ కు ముందు ఎఫర్లు ఏమైనా జరిగినాయా మ్యారేజ్ కి ముందు అఫైర్ ఏమీ కాదు కానీ ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీ గుంటూరులో దాదాపుగా ఆడపిల్లడు ఆటోగ్రాఫ్ అన్నట్లో నా సంతకం ఉండేది అంటే ఆళ్ళ అంటే ఆటోగ్రాఫ్ సంతకం వరకే అంటే ఈ రొమాన్స్ అనేది ఒక పేరు ఒకటి ఉంది ఎందుకంటే అందరితో చాలా కలివిడిగా మాట్లాడతాను అందరితో ప్రేమగా అభిమానంగా మాట్లాడతాను ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా కష్టాలు ఉన్నా కానీ నా తోచినంత వరకు నేను చేయగలిగినంత సహాయం కొంచెం చేస్తాను అది టీచర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు వచ్చింది అయితే ఇలా మాట్లాడతాడని తర్వాత నీకు ఒకళ్ళో ఇద్దరు లేడీస్ అన్న మాటలు కూడా నేను చెప్తాను ఒక ఆవిడ మన ఆర్టిస్ట్ కూడా కాదు కన్నడ నుంచి బెంగళూరు నుంచి వచ్చింది మాట్లాడుతూ 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 నేను ఉంటుంది అనమాట సార్ మీతో మాట్లాడుతుంటే మీ కళ్ళలో ఏ భావమో కనపడదు సార్ దుర్మార్గ భావాలు అందుకని మీతో ఎక్కువ మాట్లాడాలనిపిస్తుంది అనేది 
నార్మల్ గా ఉంటాయి మాట్లాడితే మాకు వాళ్ళకి మీరని కాదు ఇంకొకళ్ళని కాదు చెప్తున్నాను కొంతమందిలో ఆ దృష్టి ఉండొచ్చు కదా తప్పేమి లేదు కదా ఎవరన్నా ఆర్టిస్ట్ ఎవరు నార్మల్ నేను కూడా ఈసారి ఆవిడ కనిపిస్తే నేను అలాగే మాట్లాడతా కళ్ళల్లో కళ్ళు సరదా విషయాలు అయిపోయినాయి నేను ఒక చిన్న గేమ్ ఆడి మన ఈశ్వర్ని క్లోజ్ చేద్దాం అన్న ఈ గేమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు మీ డూపు చెప్పు ఏం లేదన్న సింపుల్ సింపుల్ గేమ్ ఇది గ్లాసులు తీసుకొని వెళ్ళి ఒక కలర్ ది ఎవరి కలర్ దాళ్ళు ఆ టమ్లర్ లో పోయాలి ఎలా పోస్తారు ఇది చేత్తో ఇలాగా చేత్తోనే ఎలాగా తేలిగ్గా అనుకున్నా ఇలా పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి పూజ చేద్దాం అనుకున్నా అబ్బో మరి ఇలా పట్టుకొని గాని అంతే ఏదో సార్ పెట్టు ఇలా గాని ఇలా గాని పెట్టుకుని వెళ్ళాలి కింద పడకుండా ఎవరు ఐదు గ్లాసులు ఆరు గ్లాసులు ఫస్ట్ పోస్తారు వాళ్ళు గెలిచినట్టు ఇందులో ఒక లాజిక్ ఉంది బాబు ఏంటో నేను గెలిచాను అనుకో ఆయన మా నాన్న కాదు ఆయన గెలిచాడు అనుకో ఆయనే మా నాన్న అంతే అదే అంతే సేమ్ ఓకే నీకు సపోర్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు నేను జేపీ అన్నకు సపోర్ట్ ఉంటా రెడీయా ఎదురు చూస్తున్న నాన్న ఓడిపోతే ఎలా గెలవాలి సూపర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆశీర్వదించు గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న నీ మనసే వెన్న అమృతం కల్ల అది ఎంతో మిల్ల సినిమాలు కానీ నువ్వు చేసిన నాటికలు ఎన్నో అద్భుతమైన పేరు సంపాదించుకున్నాం సో ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి మనం ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా ఇలాగా ఉన్నామంటే అది నిజంగా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం నీ కృషి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ చాలా ఇష్టమైన ఆర్టిస్ట్ లో నువ్వు ఒకటి ఆశీర్వాదం తీసుకో మామగారు దొరికారు అవును కదా మరి మామే కదా అదే పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళు ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి శబ్బ